Всем привет! Поговорим о многогранности тех затмений, которые произойдут этой осенью. 1, 18 сентября, 2, 2 октября. И там очень широкий спектр тем, которые они заденут. Я хочу лишь выделить самые, как мне кажется, важные, интересные, в чем-то полезные тематики этих затмений. Прежде всего, я говорю, что там большое влияние лилит еще в своем прогнозе на этот сентябрь. И это позволит посвятить многие внутренние проблемы людям. Им очень сложно будет себя сдержать в некоторых моментах. И так как влияние затмения уже идет, буквально на днях я видел, как это ярко и, кстати говоря, довольно хорошо проявилось. Значит, я подписан на одну особу в, одну, в одной сети. И она рассказала, так очень эмоционально, что, как я понимаю, она пришла на встречу с одногруппниками. И один из них достиг... Ну, скажем так, хорошего успеха. Но, во-первых, по ее мнению, он занимается какой-то херней. А если быть точным, этот парень стал выпускать куклы для взрослых. Например, кукла в виде кассира пятерочки с сопровождающимся там каким-то текстом, каким-то набором вещей, или там коллега зануда и так далее. И изначально они относились к его занятию как какой-то, знаете, херне, какой-то хобби, ну, ничего такого-то. Но это хобби неожиданно для них стал приносить ему очень существенный доход, и у него уже подписаны контракты, коллаборации с крупными компаниями типа пятерочки, вот тех же кассиров он делает, с пятерочки в виде кукол. И это изумляет еще и по второй причине, потому что он делает это не особо напрягаясь. Он там, грубо говоря, ни копейки не вложил в маркетинг. Он себя не рекламирует, но у него постоянный рост людей, которые ему интересуются, и то, что он делает. А она, значит, понимаете, в очень академической среде. Она постоянно учится, она выпускает книги, она занимается самосовершенствованием и, скажем так, не приблизилась к его успеху. И она честно об этом всем говорила, что с одной стороны она за него рада, но с другой это невероятно ее бесит. Ее бесит его успех. И это вот как раз про это затмение. Вот такие вещи будут подсвечиваться. И в данном случае это положительная история. Во-первых, она делает это публично, этот парень на нее подписан, и она извиняется перед ним, ты типа извини меня, но я реально тебе завидую. Она молодец, она, во-первых, не врет ему, а второе, она главное, самое главное, она не врет себе. Она честно признается в том, что она очень завистливый человек. И вот это затмение может высветить вот такие вот вещи. Но надо понимать, очень важно такой факт, чтобы что-то где-то подсветить, нужен, скажем так... Вещь, которая это простимулирует. И вот судьба может назначить вас этим человеком или тем, кто будет делать какие-то вещи, которые, грубо говоря, да, взбесят других. Ну, например, если вы будете хвалиться вот под эти затмения, то это, скорее всего, в кого-то очень сильно передернет. Понимаете? Вот, поэтому помните об этом. Здесь есть важный вот такой маленький нюанс, что есть люди, которые, ну, так сказать, могут вас изглазить в таком порыве эмоций. Это тоже надо учитывать. Поэтому вот эту серию, благодаря Лилит, я всем очень настоятельно рекомендую использовать различные обереги, амулеты. Вот сейчас точно это не помешает. Второе. Вот, например, я знаю скажем так, некоторых людей, моих завистников, и я нашел им хорошее, так сказать, применение. Смотрите, для таких людей твои неудачи – это, ну, просто бальзам на уши. А для меня это возможность э, слить какое-то вот психоэмоциональное, да, какое-то напряжение, негатив. И я это иногда чередую. Когда я вижу, ну, встречаюсь с таким человеком, я только исключительно жалуюсь, как мир неправильным, эти нехорошие, те вообще плохие, все вообще идет не так. Вот, понимаете, человеку радостно, от моих проблем, да, вот, как говорится, ничто не радует, да, не поднимает так настроение, как неудачи других, вот, а для меня психоэмоциональная разгрузка, вот можно использовать вот под это затмение, пожалуйста. Вот. Дальше, следующая такая очень важная тема, проблема выбора. Дело в том, что затмение очень сильно активизирует знак весов. А весы очень не дружат с темой выбора. Не прям могут серьезно подвиснуть. И снова, вселенная не заставляет долго ждать. У меня сейчас ученица обучается. И у нее вот прям на данный момент очень такая интересная ситуация. Иначе к ней звонит ей подруга и говорит, ой, я женюсь, прилетаю в другой город на свадьбу. Через пару дней она звонит, говорит, слушай, мы по ходу все-таки не женимся, не прилетаем. Говорит, ну ладно, это уже прям билет хотел купить, ну понимаю. 
Через пару дней она снова звонит, говорит, точно, я выхожу замуж. Прилетает, она говорит, точно, я вот сейчас билеты куплю, я потом их не сдам, я деньги не потеряю. Говорит, ну прям точно, еще через пару дней. Да нет, мы не женимся. И вот такая вот идет чехарда, и с каждым днем <смех> дата свадьбы приближается ко всем. То есть проблемы выбора могут быть очень сильно акцентированы в это время, и с выбором могут быть очень серьезные косяки, как вот история этой свадьбы. Понятно, что часть, даже если она состоится, часть людей, которые могли бы на нее приехать, не приедут, они просто отвалятся. Да? Что это какое-то очень непонятное такое мероприятие. Поэтому с выбором сейчас поаккуратнее, потому что, ну вот, Могут быть сильные качели и вообще считаю, что затмение не стоит никогда принимать важных решений, потому что они потом ну, необратимы, они на очень долго задают эту тенденцию и вам не получится спрыгнуть. Да, то есть вот, например, она там женюсь, не женюсь и в итоге выбирает женюсь, она там через пару месяцев ей будет уже сложно передумать <смех> на самом деле даже если она например на нем поженится потом быстро разведется то потом скорее всего снова будет с ним вместе потом в общем будет чехарда поэтому аккуратнее с моментом выбора следующая очень важная тема этих затмений это болезни потому что многие болезни носят с одной стороны или кармический характер но ну, например есть одна такая определенная зона гороскопа которая дает проблемы ну скажем так редкости в организме даже не проблемы Редкие особенности организма, у меня это есть на курсах, на курсах по Накшатрам. Я решил просто опрашивать людей, вот какие у них там имеются. И за последний месяц что только там не насобирал. Вот одна там мадам рассказала, что она там сходила на УЗИ, и ей сказали, что у нее не 12 ребер, а 13, понимаете. У, у другой не две почки, а одна по рождению. Там у еще одной, там еще от определенной. И вот ты вот прям понимаешь, что... Это не то, что там человека, знаете, как психосоматика, или он неправильно питался, у него выросло 13 ребро, нет. Это истории порождения, это уникальные какие-то особенности, да? Но иногда бывают и врожденные, да, болезни. Бывают болячки, которые приобретаются извне, но по принципу все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия, да, например, генерические заболевания вас может просто заразить, или вы можете пойти к врачу и вам могут сделать там неудачное переливание, или там укол, да, какой-то, такой тоже бывает, вот, или вас просто может сбить машина, вы не сами себе причинили, вам причинили вред, но есть еще один тип заболевания, это психосоматический, вот, по принципу, да, вот, что все болезни от нервов, вот именно эти болезни особенно сильно могут себя показать вот это затмение. И вот здесь очень хорошая возможность снова, благодаря соединению Солнца и Лилит, подсветить свои психологические проблемы, которые могут сильно отражаться на здоровье. Вот, кстати говоря, снова вот это затмение мне уже заранее показало одну вещь, которая связана, что вот поэтому для меня это была удивительная вещь, связана с темой пространства. Вот тебе вот по этим темам не нравится именно поэтому, да, здесь как-то не так ты себя ощущаешь. Поэтому смотрите. Очень крутое время, чтобы увидеть какие-то свои а, законы, которые могут относиться по теме здоровья. В этом есть преимущество. Но это вот вкратце, на самом деле там очень много. Если говорить о глобальных тенденциях, то затмение очень опасно в экономической сфере. Но тут надо учесть, что скоро выборы в США и скорее всего будут максимально удерживать ситуацию. До выборов, как минимум. Но если они ее не удержат, это будет, будет точно говорить только об одном. Ситуация катастрофическая, что держали, но не смогли. Но, скажем так, не смогли. Есть, конечно, всякие там военно-политические. Надо отметить, что это затмение особенное для, например, Владимира Путина. Потому что соединение Кету Лилит, которое активно будет в это затмение, есть в его личном гороскопе. И это особенная, скажем так, пора для него... А так как сейчас на кону стоит очень много, будем следить за ситуацией. Плюс у Путина особое отношение к Самайну, к осеннему равноденствию. Я последние годы, я снимал про это видео, видел всегда одну и ту же тенденцию. Последние все годы он специально ездит конкретно в этот день в Великий Новгород. Но в этом году я уже заранее увидел, что, если не ошибаюсь, 9 сентября у него была встреча с руководителем новгородской в области это говорит о том, что тенденция может быть изменена. Это очень важный момент. Плюс, плюс, смотрите, у нашего президента 
очень скоро день рождения, и по сути оно попадает под влияние затмения, что еще раз указывает на очень важный год для Владимира Путина. И я как-то снимал видео, разбор соляра Путина прошлого года, где говорил, что, судя по нему, Центральная Азия будет на повестке дня, и оттуда будет опасность. И потом там выходцы из Центральной Азии расстреляли Крокус Сити Хол, и очень-очень сильно изменилась иммиграционная политика России. Вот именно после того соляра. Поэтому будем следить. И хочу отметить еще одну очень такую важную вещь, деталь, на которую никто не обратил внимания. Буквально на днях Путина там спросили о возможности войны с НАТО. И он, свойственно, политику так витивато, как всегда говорю, но сказал, что, грубо говоря, такая вероятность есть из-за применения дальнобойного оружия. И вот смотрите, в чем важность детали. Он рассказывал об этом, стоя под триумфальной аркой в Санкт-Петербурге, посвященной победе над Наполеоном, то есть победой над Западом. И вот так вот совпало, что буквально недавно я выпустил видео, где рассказывал о символическом, таком мистическом значении триумфальных арок. До этого Путин никогда не выступал под триумфальной аркой. Вот такие вот интересные детали нас ожидают. Будем наблюдать, будем смотреть. Затмение очень важно. И надеюсь, каждый из вас его использует себе во благо. Вот так вот. Всем, кому было интересно, подписывайтесь. Все, кто хочет прокачаться, приходите обучаться. Всем пока. Я никогда не уходил на край деревни Люди говорили, там поют деревья Люди говорили, там танцуют камни Люди говорили, закрывайте ставни Кони пухнут от голода Гарью пахнет из провода Старикам нет уверы, но горит их костер Долетая до города Я не верю молве, но газеты пестрят И вопят помещение У дороги на болото был убит и распят Его преосвещение и пока беда народ привела на порог панихида народ не посмела садиться На серых болотах стянулась водица Белой птицей над селом Разлетается в салон Ой, ты слово небесное, я твой праведный пасынок я целую траву, будто дождь мою родниками помазаны Только тучи сгущаются и приходят покойники И мы молча общаемся на моем подоконнике Хоть и поле бескрайнее, я твой огнец потерянный Я укрыт одеялами бархата и цветами устелены Мне бы только не праздновать и не злить небо ясного Воробьиными стаями дотянуться до ясного Свет так близко, все элементы моей таблицы ничто Нарушая, я был туристом и печальный хозяин Окинул взглядом наш дом, хм, шаром покати Все полки в пыле, а тогда были полными Но только молвил, прости, хлынула река сюда чистыми волнами Это парадокс, у меня нет крыльев, с чем мне сравнить? Метафор я не читал, плачет суровый киллер Понимая, где была счастливая нищета и известный купец сошел с ума, разделяя свою лестницу по этапам а что нам тюрьма? Можем испариться и с неба Капать. В чистом по